അതിർത്തിയിൽ ശത്രുവിന്റെ തള്ളിക്കയറ്റത്തെ തടഞ്ഞു നിർത്താൻ നമ്മുടെ ജവാന്മാർ പടപൊരുതുകയാണ് ഇന്ന് രാവിലെ ലഭിച്ച വാർത്ത അനുസരിച്ച് ശത്രുക്കളുമായി ഏറ്റുമുട്ടിയ നമ്മുടെ വീര ജവാന്മാർ പലയിടങ്ങളിലും ശത്രുക്കളെ പുറകോട്ട് വായിക്കുകയുണ്ടായി നാട്ടുകാർ മുഴുവനും തങ്ങളുടെ പുറകിലുണ്ടെന്നുള്ള വിശ്വാസം നമ്മുടെ ജവാന്മാർക്ക് വർദ്ധിച്ച വീര്യം നൽകിയിരിക്കുന്നു കേരളത്തിൽ പലയിടങ്ങളിലും റെക്രൂട്ടിംഗ് ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു നല്ല
വരുന്നു ഭാരത പൗരൻ വരുന്നു ഭാരത പൗരൻ ഗംഗായമുന സംഗമ സമതല ഭൂമി സ്വർഗീയ സുന്ദര ഭൂമി സ്വതന്ത്ര ഭാരത വിചാരിച്ചതുപോലെ കാര്യം എല്ലാം സാധിച്ചു എല്ലാം ഭംഗിയായി മേജർ നായർ സർവീസിലെ ഒന്നാന്തരം ഒരു ഓഫീസർ ആയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണം മരണമോ കൊലയെന്ന് പറയുന്നു തന്നെ പുറപ്പെടാൻ തയ്യാറായിക്കൊള്ളൂ തൊഴിലാളിയെ കൈവയ്ക്കുന്നത് കളിയല്ലെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ ഞാനൊന്നും പറയണ്ട പറഞ്ഞോ പല്ലിന് കുഴപ്പമോ അന്ന കൊടുക്കട്ടെ ഒന്ന് പാടില്ല വാസ് ഇയാൾ കാണിച്ച മടത്തരം നമ്മളും കാട്ടരുത് ഇയാളുടെ മുതലാളിയെ വരാൻ
എന്താണ് എന്താണ് ഈ ബഹളം നിങ്ങളുടെ സൂപ്രണ്ടിനോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ അയാളെ വളഞ്ഞു നിർത്തിയിരിക്കുകയല്ലേ എന്ത് അന്യായമാണിത് അന്യായമെന്നോ നീ വരും ഇത് അന്യായമാണെങ്കിൽ ഈ പാവപ്പെട്ടവനെ തല്ലി താഴത്തിട്ടതിന്റെ പേരെന്താണ് ന്യായമെന്നോ തല്ലി താഴത്തിട്ടു ആര് നിങ്ങളുടെ ന്യായസ്ഥനായ സൂപ്രണ്ട് കാരണം അറിയണ്ടേ ഇയാൾ ജോലിക്ക് വരാൻ അല്പം താമസിച്ചു പോയെന്ന് അതിന് തല്ലാനുള്ള അധികാരം അയാൾക്ക് കൊടുത്തതാണ് ആരും കൊടുത്തിട്ടില്ല പിന്നെ അയാൾ തല്ലിയത് നാം അതിന് മാപ്പ് ചോദിച്ചു മേലാൽ ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കാതിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടത് നാം ചെയ്യാം ജോസഫ് തന്നെ ഒരാഴ്ചത്തേക്ക് ജോലിയിൽ നിന്നും സസ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും മിസ്റ്റർ രമേശ് ദയവായി പോകുക ഇങ്ങനെ ഇവിടെ കൂട്ടം കൂടി നിൽക്കുന്നത് നമുക്ക് കുറവാണ് ഇതിനു മുമ്പ് ഈ തോട്ടത്തിൽ ഇങ്ങനെയൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇനി ഉണ്ടാവുകയും ഇല്ല നാം ഉറപ്പ് ശരി എല്ലാവരും പോയി ജോലി ചെയ്യും തൊഴിലാളി നേതാവ് രമേശൻ കണ്ടുപിടിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്റെ ഉദ്യോഗം പോകും ഉത്തരവ് അപ്പം വേലിപ്പിള്ളയുടെ ഉദ്യോഗം മൂന്ന് തരം എന്റെ ഉദ്യോഗം പോകുമ്പോ പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് തന്റെ കാര്യം പറയണം ഇൻസ്പെക്ടർ സ്പീക്കിംഗ് എന്താ അജീപ് പറഞ്ഞ രാത്രി രമേശൻ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആരാണ് ഈ രമേശൻ വിളിച്ചു ചോദിച്ചാൽ മതി ഹലോ ഹലോ നിങ്ങൾ ആരാണ് ഹലോ ആരാണെന്ന് പറയൂ ഹലോ ഹലോ ഇതിൽ അവർ വെളുപ്പിള്ളേ ഉത്തരവ് തന്റെ ഉത്തരവ് എന്നെ ഭ്രാന്ത് പിടിപ്പിക്കും താൻ ആ രമേശനെ അറിയൂ അറിയേ ആ തൊഴിലാളി നേതാവ് എന്ന് പറഞ്ഞ് എപ്പോഴും വഴക്കുണ്ടാകാൻ ലാക്ക് തൂക്കി നടക്കുന്നവനാണ് പക്ഷേ ഞാൻ വിളിച്ചാ വരുവോ എന്തോ ഞാൻ വിളിക്കുന്നു പറഞ്ഞാലും വരില്ലേ മഹാനിഷേധിയാ ഒരുത്തിന് വഹവിക്കാത്ത വേന്ദ്രനാ നാണമില്ലല്ലോ തനിക്ക് യൂണിഫോമും ധരിച്ചോണ്ട് നടക്കാൻ എന്നാ നമുക്ക് അയാളെ അങ്ങ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തല്ലെന്താ താൻ ആരാടും അങ്ങനെ ചുമ്മാ വലിയ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇതിനു മുമ്പ് ഇങ്ങനെ വലവാശം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ എന്റെ ജോലി ഇല്ലാതാക്കാനാണോ തന്റെ ഭാവം ഉത്തരവ് അല്ലേ എങ്കിൽ ആ രമേശനെ വിളിച്ചോണ്ട് വരണം കേട്ടോ ഉത്തരവ് പ്രതിമയുടെ പിന്നിലുള്ള കഥ അറിയാമോ എന്താണ് ആ കഥ പറയാം പണ്ടൊരു ശില്പി പ്രേമ ശില്പി ശില്പി പമ്പാ നദിയുടെ കരയിൽ കരയിൽ ചന്ദന ശിലയിൽ കൊത്തി വച്ചു ഒരു കന്യകയുടെ രൂപം പണ്ടൊരു ശില്പി പ്രേമ ശില്പി പമ്പാ നദിയുടെ കരയിൽ ചന്ദന ശിലയിൽ കൊത്തി വച്ചു ഒരു കന്യകയുടെ രൂപം പണ്ടൊരു ശില്പി ശിലയിൽ കൊത്തി വച്ചു ഒരു കന്യകയുടെ രൂപം പെൺകൊടിയും ശില്പിയും പ്രേമമായിരുന്നു എങ്ങനെയോ എങ്ങനെയോ ഒരു നാളവളുടെ പേരം പമ്പയിലൊഴുകി നടന്നു പണ്ടൊരു ശില്പി പ്രേമ ശില്പി 
പമ്പാനദിയുടെ കരയിൽ ചന്ദനശിലയിൽ കൊത്തി വച്ചു ഒരു കന്യകയുടെ രൂപം പണ്ടൊരു ശില്പി ുണ്ടാക്കി തപസിരുന്നു ശില്പി മരിക്കുവോളം പണ്ടൊരു ശില്പി പ്രേമ ശില്പി പമ്പാ നദിയുടെ കരയിൽ ചന്ദനശിലയിൽ കൊത്തി വച്ചു ഒരു കന്യകയുടെ രൂപം പണ്ടൊരു ശില്പി നേരം വളരെ വൈ ഇനി വീട്ടിൽ ചെന്നില്ലെങ്കിൽ എന്താ എന്നെ പറഞ്ഞേക്കാൻ ഇത്ര ധൃതിയാണ് എനിക്കൊരു ധൃതിയുമില്ല പക്ഷേ നേരം ഇത്ര വൈകിയിട്ടും നളിനി എന്നോടൊന്നിച്ച് ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നത് അമ്മാവൻ കണ്ടാൽ അമ്മാവനെ പേടിയുള്ള ഒരു അനന്തരവൻ സംശയമെന്ത് എനിക്ക് ആരെങ്കിലും പേടിയുണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടെങ്കിലല്ലേ ഇന്ന് വരെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ പിന്നില്ലേ ഒന്നാമതായി അമ്മാവനെ രണ്ടാമതായി അമ്മയെ അതെ അതെ അമ്മയോടുള്ള പേടി എനിക്കറിയാം എങ്ങനെ അമ്മ എല്ലാം എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ അമ്മയാ എന്നെയും വളർത്തിയത് അതുകൊണ്ടല്ലേ എന്നെ നല്ല രീതിയിൽ വളർത്താൻ അമ്മയ്ക്ക് നേരമില്ലാതെ പോയത് അതിനു കുറ്റം അമ്മയ്ക്ക് ഇരിക്കട്ടല്ലേ ഓ നേരം വളരെയായി നമുക്ക് വീട്ടിലേക്ക് പോകാം അല്ലെങ്കിൽ അമ്മാവൻ അന്വേഷിച്ചിറങ്ങും ഈ കണക്കിന് പോവുകയാണെങ്കിൽ നാം എസ്റ്റേറ്റ് വേണ്ടെന്ന് കണ്ട ത്രണ്ടി പരിശുകളുടെ ഇക്കാര സഹിക്കാൻ നാം ശീലിക്കും ഞാൻ അവനെ എത്ര പ്രാവശ്യം കൂടെ ദോഷിച്ചതാണ് അവനെ അവന്റെ അമ്മയും തീറ്റിപ്പോറ്റത്തിന് പകരം തരുന്നത് ഇതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇറങ്ങട്ടെ അവനെ കൊണ്ട് ഇനി ഒരു ശല്യം ഉണ്ടായി നീ ഒന്നും പറയണ്ട അവൻ ആപാത്തനാണ് ആനങ്ങളുമായി വഴക്കുണ്ടാക്കി നടക്കുന്ന അഹങ്കാരിയാണ് ചേട്ടനു പറയാനുള്ളതൊന്നും കേൾക്കാതെ അവൻ എന്തോന്ന് പറയാൻ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമല്ലേ ഈ നാട്ടിലെ യോഗ്യന്മാരിൽ ഒരുത്തന് പോലും അവനെ കണ്ണുകളിൽ കണ്ടുകൂടാ അത്രയ്ക്ക് തെമ്മാറിയാണ് അയ്യോ അച്ഛ അമ്മ കേട്ട അമ്മ അവനാണ് ഇങ്ങനെ അവനെ വഷളാക്കിയത് ഇല്ല ഇനി ഞാൻ ക്ഷമിക്കില്ല എനിക്ക് രാത്രിയിൽ നിന്ന് അറിയാം അവൻ ഇനി വരട്ടെ അമ്മാവൻ എന്നെ അന്വേഷിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞു അന്വേഷിച്ചു എന്തിനാണ് അറിഞ്ഞുകൂടെ പറയാതെ എങ്ങനെ അറിയും നാട്ടുകാരെ മുഴുവൻ പറയുന്നത് പോലെ എന്നെ പറ്റിയാണോ എന്നെ പറ്റി പറയാൻ ഞാൻ ഇതുവരെ ഇട കൊടുത്തിട്ടില്ല ഇവിടുത്തെ മുതലാളിമാർ പറയുന്നതാണോ എന്താ അവരാരും മനുഷ്യരല്ലേ ഈ നാട്ടിൽ ജീവിക്കുന്നവരല്ലേ അവര് മാത്രമല്ല ഇവിടെ ജീവിക്കുന്നത് അവരുടെ തോട്ടങ്ങളിൽ മഴയും മഞ്ഞും സഹിച്ച് വേലയെടുക്കുന്ന പാവപ്പെട്ടവരില്ലേ അവര് പറയുന്നത് കൂടി കേൾക്കണം എനിക്കതിന്റെ ആവശ്യമില്ല എനിക്കുണ്ട് അവരാരെ എന്റെ ബന്ധുക്കളോ മുതലാളിമാരും എന്റെ ബന്ധുക്കളല്ല എന്റെ സ്നേഹിതന്മാരാണ് അവർ അതുകൊണ്ടാണോ അമ്മാവൻ അവർ പറയുന്നത് മാത്രം വിശ്വസിക്കുന്നത് ഓഹോ എന്നെ കുറ്റപ്പെടുത്തുകയാണോ അല്ല സത്യം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയാണ് നിന്റെ സത്യം ഇടാ നീ എന്റെ അനന്തരനായതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് നിന്റെ തോന്നിയാസങ്ങളെല്ലാം ക്ഷണിക്കുന്നത് എന്ന് നിനക്കറിയാമോ അല്ലെങ്കിൽ നീ ഇതിന് എത്രയും മുമ്പ് ജയി
കുറ്റം ചെയ്യാത്തവനെ അടച്ചിടാനുള്ള ജയിൽ ഈ നാട്ടിലില്ലമ്മാവ അതുണ്ടാക്കാൻ ഒരു മുതലാളിക്കും സാധ്യമല്ല അവർ വിചാരിച്ചാൽ ജയിലല്ല കടുകുമരം പോലും ഉണ്ടാകും അതൊക്കെ പണ്ട് ഇന്ന് കഥ ആകെ മാറിപ്പോയി നേരാൽ നിന്നെ പറ്റി യാതൊരു പരാതിയും ഇവിടുത്തെ തോട്ട ഉടമകൾ പറയാനിടയാകരുത് പ്രത്യേകിച്ച് ആ രാജാസാഹിത് അയാൾ ഇനി ഒരു തരത്തിലും ശല്യപ്പെടുത്തില്ല അയാൾ തോട്ടം തൊഴിലാളികളെ ശല്യപ്പെടുത്തുന്നില്ലെങ്കിൽ അത് അയാളുടെ കാര്യം അല്ല അയാളുടെ കാര്യം മാത്രമല്ല ആയിരക്കണക്കിനുള്ള തൊഴിലാളികളുടെ കാര്യം കൂടിയാണ് അപ്പോൾ നീ എന്നെ അനുസരിക്കില്ല ഇക്കാര്യത്തിൽ എന്നെ നിർബന്ധിക്കരുത് എനിക്കറിയാമടാ നീ അത് പറയുമെന്ന് നിന്റെ അച്ഛന്റെ അമ്മ എന്റെ അച്ഛനെ പറയരുത് പറഞ്ഞാടാ ഈ കുടുംബത്തിൽ മാനക്കെടുത്താക്കണാടാ നിന്റെ അച്ഛൻ നിന്റെയും തൊഴിലത്ത് തന്നെ എന്റെ അച്ഛൻ ഒരു കുറച്ചിലും ഒരു തിർക്കും വരുത്തി മരിക്കുന്നത് വരെ മാനമായി ജോലി ചെയ്ത് ജീവിച്ചു അതുകൊണ്ടല്ലയോ നിന്റെ അമ്മ എന്റെ വീട്ടിൽ എന്നെ കൊണ്ട് പറയിക്കരുത് കേട്ടോ എന്റെ അമ്മ ഈ വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്ന വിഷമമാണെങ്കിൽ ഞാനിതാ വിളിച്ചോണ്ട് പോയിക്കോളാം എങ്ങോട്ട് എങ്ങോട്ടാണ് ആ നീ വിളിച്ചോണ്ട് പോകുന്നത് നിന്റെ താന്തയുടെ ആ കൂരയിലേക്കോ എന്തിനായി പട്ടിണിയിട്ട് കൊല്ലാനോ കയറിക്കിടക്കാൻ ആ കൂരവൻ കൂലിപ്പടി ചെയ്യാൻ ഈ കൈക്ക് കരുത്തുള്ളപ്പോൾ പട്ടിണിയാവില്ല എന്നാൽ വിളിച്ചോണ്ട് പോടാ ചീപ്പിടക്കാതെ അമ്മേ ദേ പുന്നാരമോൻ വന്നിരിക്കുന്നു അമ്മയ്ക്ക് വിളിച്ചോണ്ട് പോകാൻ എന്താ പോകുന്നോ ചുമ്മാ കരഞ്ഞിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല ഒന്നുകിൽ മകനെ മറന്ന് മാനം മര്യാദയായി ഇവിടെ കഴിയണം അല്ലെങ്കിൽ അവന്റെ കൂടെ പോയി മുഴു പട്ടിണി കിടന്ന് കണ്ട ആഭാദന്മാരുമായി അമ്മേ പെറ്റവയർ പോറ്റാനുള്ള കഴിവ് എനിക്കുണ്ട് ഇവിടത്തെ ആർഭാടമൊന്നുമില്ലെങ്കിലും അന്തസായി എന്റെ അമ്മയ്ക്ക് ജീവിച്ചു വരണം എന്റെ അമ്മ കരയേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല ധൈര്യമായി പോരണം ഞാനല്ലേ വിളിക്കുന്നത് വരണം അമ്മേ അവൾ എന്റെ അനിയത്തിയാ കുടുംബമഹിമ എന്താണെന്ന് അവൾക്കറിയാം അമ്മ വരുന്നില്ലേ അവൾ വരത്തില്ലടാ ഞാൻ പോകു ഇനി വിളിക്കാൻ വരില്ല അമ്മാവൻ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് ഇറങ്ങി പോകുന്നത് കൊണ്ടാണോ പെറ്റമ്മയെ കണ്ണീര് കുടിക്കാൻ വിട്ടിട്ട് പോകുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ അമ്മ വിളിച്ചത് കേട്ടില്ല നാണമില്ലല്ലോ ഇങ്ങനെ പറയാൻ അവർ എങ്ങനെ ഇറങ്ങി പോരും അമ്മ ഇല്ലാത്ത എന്നെ വിട്ടിട്ട് പോരണം അല്ലേ ശരിയാ ഞാനത് ആലോചിച്ചില്ല അമ്മയോട് എനിക്കൊരു പരിഭവമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞേക്കും മതിയല്ലോ അമ്മയുടെ വേദന മാറാൻ ധാരാളം മതി ഞാൻ എന്തു വേണം കൂടെ കൂടെ വന്ന് അമ്മയെ കാണണം അമ്മാവന്റെ അനുവാദമില്ലാതെ പലതും ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ ഈ ഒരു നല്ല കാര്യം കൂടി ചെയ്യരുത് മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ മതി നിർബന്ധിക്കാൻ എനിക്കെന്ത് അവകാശം നന്ദി ഞാൻ പറയാം നല്ല വേഷം നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ടൗണിൽ പോയി ആ പട്ടാളക്കാരന്റെ മരണത്തെ കുറിച്ച് പോലീസ് അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് വരണം നിങ്ങൾ മൂന്നുപേരും ഹോട്ടൽ ഹയറഞ്ചിൽ പോയി അവിടെ പുതിയതായി താമസിക്കാൻ വന്നിരിക്കുന്നവരെ ചെക്ക് ചെയ്യണം ശരി ആർക്കും സംശയം തോന്നരുത് ഇല്ല ഏ 
എന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി ഒരുത്തനും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് കേട്ടില്ലേ നോക്ക ഈ വേലിപ്പിള്ള ശരിക്കറിഞ്ഞുകൂടെന്ന് തോന്നുന്നു ഞാനേ ഈ യൂണിഫോം ഇട്ടിട്ട് കൊല്ലങ്ങൾ കുറെ ആയി അതാണ് വല്ലാത്തൊരു മാറ്റം കൂടെ കൂടെ ഇതൊന്ന് മാറ്റണം കേട്ടോ വയസ്സായിട്ടും മര്യാദ പഠിച്ചില്ലല്ലോ കാണുന്നവരെയെല്ലാം എടാ പോടാന്ന് വിളിക്കാനാണോ ഈ യൂണിഫോം തന്നിട്ടുള്ളത് ശരി ശരി ഹേമാനം പറഞ്ഞ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് വരെ ഇത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ് തൊലയ്ക്കരുതായിരുന്നു നിങ്ങളങ്ങ് വയ്ക്കും ഞാൻ ഈ പഴഞ്ച സൈക്കിളിന്റെ പിറക്കെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ കയറും എന്നാ ഉരുട്ടിക്കും ഞാൻ എന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടതാ ആ വെപ്പാ നേരപ്പിള്ളയില്ലേ അയാളാ പിടിച്ചോണ്ട് പോയത് ഇപ്പൊ സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിക്കാണ് എനിക്ക് ജോലി നിർത്തി നമുക്ക് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് പോവാം എല്ലാരും വരും എമേ സാറ പോലീസ് പിടിച്ചോണ്ട് പോയി വരി എങ്ങോട്ടായ എല്ലാവരും കൂടെ സമയമായില്ലല്ലോ ആയി അതല്ലേ പോകുന്നത് ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം വന്നില്ലെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും ലീവ് എഴുതിക്കോ വരുന്നേട എന്താടാ നീ മാത്രം പോകാത്തത് എനിക്ക് ഇംഗ്ലാബൊന്നും അത്ര ഇഷ്ടമല്ല വേലയ്ക്ക് വന്നാൽ ശരിക്കും വേല ചെയ്യണം നീ ഈയിടെ വന്നവനാ അല്ലേ അതെ അത് ആ നിനക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ തോന്നിയത് ഒന്ന് രണ്ട് മാസം കഴിയട്ടെ നീയും അവരുടെ കൂടെ കൂടിക്കൊള്ളും എന്താ ജോലി ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എന്റെ പാട്ടിന് പോകും ഈ കോശയാത്രയും കൊടി പിടിക്കലും അലറി വിളിക്കലും ഒന്നും എനിക്ക് വയ്യ ആട്ടെ നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുമോ ഈ പൊതി മുതലാളിയുടെ ബംഗ്ലാവിൽ കൊണ്ട് കൊടുത്തിട്ട് വരുമോ എന്നെ അകത്തോട്ട് കടത്തുമോ ഇത് കാണിച്ചാൽ മതി കടത്തി വിടും എന്നാ പോകാം നിന്നെ എനിക്ക് നന്നാ പിടിച്ചു ഇനി മുതലാളി തോട്ടത്തിൽ വരുമ്പോ നിന്നെ പരിചയപ്പെടുത്താം അതെനിക്ക് വലിയ ഉപകാരമായിരിക്കും ശരി വേഗം മുതലാളിയുടെ കയ്യിൽ തന്നെ കൊടുക്കണം അത് ഞാൻ ഏറ്റും വെറുതെ പറയുകയല്ല ഇന്നു മുതൽ എന്റെ കഴിവ് മുഴുവൻ ഉപയോഗിച്ച് ഈ നാട്ടിൽ പതിയിരിക്കുന്ന രാജ്യദ്രോഹികളെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഞാനും എന്തോ കാപ്പിക്ക് പറഞ്ഞില്ലേ ഇല്ലേ അതിനോടിപ്പോന്നു താൻ എന്തോ നടുവിൽ പറയുന്നേ ഇങ്ങനെ സഖാക്കളെ ഓരോ പറ്റ ആളുകളെ കയ്യും ചൂട്ടി പിടിച്ചോണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നുണ്ട് എന്താ ഓ സാരമില്ല എന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തൊന്നും മറ്റു തെറ്റിദ്ധരിച്ച് വരുന്നതാവും അത് ഞാൻ പോട്ടെ വിടൂ പണിക്ക് നാണമില്ലല്ലോ ഉത്തരവ് ഇല്ലേ എല്ലാരും ശരക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് വന്നോ വേഗം കാട്ടിലെ കുട്ടികൾ കൊണ്ടെത്തിക്ക് രണ്ടു ദിവസമായി സാധനങ്ങൾ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അവിടെ പണിയൊന്നും നടക്കുന്നില്ല പിന്നെ അതിനെ ഡ്രൈവർ കൊണ്ട് പഠിക്കാം നീ തന്നെ കാർ ഡ്രൈവ് ചെയ്താൽ നമ്മൾക്ക് വഴിപെടില്ലല്ലോ അവിടെ ചെന്ന ഉടനെ ലാരി ഡ്രൈവറുടെയും കൂലിക്കാരുടെയും കണ്ണ് മൂടിക്കെട്ടണം അവൻ വഴി മനസ്സിലാക്കിയത് നേരെ ഗുഹിച്ചിരുന്നു മനസ്സിലായത് ഇന്നിപ്പോ തിരിച്ചു വന്ന ഉടനെ 
ಈ ಪ್ರಾಣಿ ಈ ಕನ್ನಡೆಯು ಎಂದು ಹೇಳಿ ತೀರ್ಮಾನ ಅನ್ಸೇ ಸಮಯಗಳು ಯಾರು ಯಾವ ವಿವರವನ್ನು ಲಭಿಕಾತ್ತಾನ ನಿಮ್ಮ ಅಂಗಟ್ಟು ಅಯ್ಕೆ ನಿಶ್ಚಯಿಸಿದ್ದು ಸ್ತ್ರೀ ಆಯ್ದುಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಸಂಶಯಿಸಿಲ್ಲ ಎಂಗಿಲ್ಲ ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷಿಕಣ ನಡಕುನೆಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ನಾವು ಅರಿಯಿಕಣ ಆಯ್ಕೆಲ್ಲ ಒಕ್ಕಲೆಂಗಿಲ್ಲ ನಾವು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮರಕರದು ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಕೊಂಕಣ ಸಹಾಯಂ ತಾಮಸ್ಕಂ ಪಚ್ಚೆ ಸಲಮಾನ ಬದ್ಧಿ ಬೇರ್ ಕಾಸ್ ಎಸ್ ಸರ್ ಬಲ್ ಗುಡ್ ಡೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಪಲರೂ ಇದ್ ಪರಂಟೆ ಎಂಗಿಲ್ಲ
எனக்கு இங்கிலீஷ் நல்லா பேச முடியும் അതിന്റെ കമ്മീഷൻ ചോദിക്കാൻ വന്നതാണോ ഞാൻ അത്രയ്ക്ക് മോശമാണ് ഞാൻ വന്നത് എന്തിനാണ് ഇതുവരെ പറഞ്ഞില്ല ഇങ്ങനെ ഇവിടെ താമസിച്ചാൽ ഒരുപാട് രൂപയാവും അല്ലാതെ എന്ത് ചെയ്യും എവിടെയെങ്കിലും താമസിക്കണ്ടേ അങ്ങനെ ചോദിക്കൂ എല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഇവിടുത്തെ മുതലാളിമാർക്കെല്ലാം പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം ഗസ്റ്റ് ഹൗസസ് ഉണ്ട് അവരുടെ ഗസ്റ്റായി താമസിച്ചാൽ രസമാണെന്നറിയോ നയാ പൈസ ചെലവാകത്തോ നിങ്ങളുടെ മുതലാളിക്കും ഉണ്ടോ ഗസ്റ്റ് ഹൗസ് നല്ല ചോദ്യം ഉണ്ടോ ഇല്ലാതിരിക്കും മുതലാളിയുടെ ഗസ്റ്റ് ഹൗസ് അല്ലേ ഈ ഹോട്ടൽ എങ്കിൽ ഇവിടെ താമസിച്ചാൽ മതിയല്ലോ മതി പക്ഷെ മുതലാളിയുടെ ഗസ്റ്റ് ആവണ്ടേ അതിന് ഒത്തിരി താമസം വരും അതെന്ത് മുതലാളി കാണണ്ടേ കണ്ട തൃപ്തി തന്റെ ജോലി ഇതായിരിക്കുമെന്ന് ഞാൻ ഊഹിച്ചു ഇത് രണ്ട് കമ്മീഷൻ കിട്ടും അനാവശ്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ആരെന്ന് വിചാരിച്ചു ചെടിയെന്നോ എന്ത് പറഞ്ഞടാ വേറെ വഴി താൻ പെണ്ണുങ്ങളെ കണ്ടിട്ടില്ല വയറ് പോറ്റാൻ വേണ്ടി എന്തിനും മണം കൊടുക്കുന്ന പാവപ്പെട്ട പെൺപോലങ്ങളെ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ തന്റെ പേര് മാനേജറുന്നോ മാമ എന്നോ നാളെ രാവിലെ തന്നെ മുറി ഒഴിഞ്ഞു തരണം മനസ്സില്ല ഇത് ലൈസൻസ് ഉള്ള ഹോട്ടലാ ഇവിടെ താമസിക്കുന്നവരെ ശരിയായ കാണുകൂടെ പറഞ്ഞയക്കാൻ തനിക്കല്ല തന്റെ മുതലാളിക്കൂല അവകാശമില്ല അറിയ
എന്നാലും മതി നാളെ രാവിലെ ആറ് മണിക്ക് ബെഡ് കാപ്പി റൂമിൽ ബെഡ് കാപ്പി സിക്സ് ഓ ക്ലാക്ക് ഷാർപ്പ് ാണ് <laughs> ഐ 
ಅಲ್ಲ ಅದೇನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ನೀ ಎಂತ ನೇರತ್ತೆ ತೊಡಗಿಡ ತಂದೆ ಮಯಂಗನ ಮುಂಬ ಮೂಕು ಮುಟ್ಟ ಕಳ್ಳು ಮುಡಿಚ ಪಾಟು ಕೂತುವಾಟ ನಡಕನ್ನು ಇನ್ನೊಕ್ಕೆ ಅಗತ್ತಾಕುತ್ತೆ ರೈಟ್ ನಾನು ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇವನೇ ಕೊಂಡ್ವಾರೆ ಕಟ್ಟ ಕಳ್ಳುಡಿ ಮಾರ್ ಕಡಕಾಗಲ್ಲಡಾ ಪೊಲೀಸ್ ಎವಡೆಗಿಲ್ ಪೋಯ್ ತೊಲೇಡ ಆಶಂಗಳು ಅಣ್ಣೋ ಫಸ್ಟ್ ವೇರ ನಡಕ ನಮ್ಮಡೆ ಕೂಡೆ ರೆಂಡು ಮೂರು ಪೇರು ಓಡಿ ಇಲ್ಲಾರಿ ನಮ್ಮಳು ಮರಕ್ಕೆ ನೋಕಿಯನ ಸಾಬ್ ನಮ್ಮಳಕ್ಕೂ ಕೊಡಿ ಗುಸ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಪರಂಜಾಲ ಉಡನೆ ನಿನ್ನೆ ಬಿಟ್ಟೆ ಇಕ್ಕ ಪರಯಾದೆ ಬಿಡನೆ ಹೋಗತ್ತು ಬಿಚ್ಚ ಪರ ಈ ತುಣಿಯ ಎಂತಾನ ನೀ ಆರೆ ನಿನ್ನೆ ಆಕ್ರಮಿಸಿದವರ ಆರೆ ಎಂದಿನ ಕರೆಜು ನೀ ಆರಾಣ ನಿನ್ನೆ ಕರೆಜು ಕೊಡಿ ಪರೇಡ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿನ್ನೆ ಮಟ್ಟಕಾಗತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಪರವರ್ತನ ಗೆ ಕುಲಿಕಿ ಇಡು ಮಾತುವಿನ ದೇಶ ಬಂದಾಲ್ ಪಿನ್ನೆ ಪಿಶಾಚ ಸತ್ಯಂ ಪರಣಿಕ ನಿನ್ನೆ ಬಿಟ್ಟೆ ನಾನು ಅವಡೆಂಗಲೇ ಹೋಗಿ ಕೊಳ್ಳ ದೇವತೆ ಹೋರ್ತನೆ ಬಿಟ್ಟೆ ಕಳಿಚ ಒಂದು ಸಮಯವಿಲ್ಲ ಇನ್ನೆ ಇದಿನ ಮುಂಬ ಈ ಮುರಿಕಿನತ್ತ ಒಂದು ಸ್ತ್ರೀ ಗಾಲು ಹುಟ್ಟಿದೆ ನೀಯಾನ ಆಪ್ಯ ಅದಿಂದ ಫಲ ಕಿತ್ತು ಬಾ ಒಟ್ಟು ಸಂಶಯಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅದೊಂದಲ್ಲೇ ನಿನ್ನ ನಾವು ನೇಮಿತದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಾ ಚಾಯ ಕುಡಿಕಾನ ಅಲ್ಲ ಕುಳಿಚಿ ಆಮಸಿಕಾನ ಇಯಾಂಡ ಒಂದು ಚೋದ್ಯ ಪಾಲ ಕೈಞ್ಞು ಹೋಗಿ ಪಂಜಾರ ಗಿಟ್ಟಾ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೆ ಇದು ನರನ್ನು വെച്ച് ಮಣ್ಣಿ ಉಳ್ಳನೆ ಅಡಚೆಚಿ ಹೋಗಿ ಉಮಾಚಿನೋಟ್ ಸೊಳ್ಳೆರೆ ಎಂತ ചെയ്യാൻ ಬಿಳ್ಳೆ ಅವಳು ಮೈಯತ್ತಾಯಿ ಪೋಯಿ ಓ ಹಾಗೆ ಬಾನ ಅದ ಹೋಟೆಲ್ ಐರಂಜಿಲ್ ಪೋಯಲ್ಲ ಬಲ್ಲದಂ ಕಿಟ್ಟು ಕಿಟ್ಟು ಏದಾಯಲಂ ಬಲ್ಲದಂ ಕಳಿಕಾದ ಬಟ್ಟು ನೀ ಬಾ
അന്നോ ചെവിക്കില്ല തകർന്നല്ലോ അന്നല്ലേ വിശപ്പ് തീർന്നായിരിക്കും ഒരാൾക്ക് ചായ പിന്നെ ഒരു പേയിൻ ബ്രാൻഡി വേണ്ട ബ്രാൻഡി വേണ്ട ബാക്കിയെല്ലാം നിനക്ക് കുടിക്കണ്ടേ വേണം പിന്നെ കൊണ്ടുവരണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞത് കാശു മുടക്കാൻ കുടിക്കാൻ പറ്റുള്ളതുകൊണ്ട് അതെങ്ങനെ അതോ എന്നാലും വാസു പാടി ഒന്ന് കാണാൻ ഇരിക്കണം ഇഷ്ടം പോലെ കാണാമല്ലോ ഞാൻ രമേഷ് തൊഴിലാളി നേതാവ് എങ്ങനെ അറിഞ്ഞു അറിയത്തക്ക രീതിയിൽ ജീവിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എനിക്കൊന്നും വേണ്ട ഞാൻ ആഹാരം കഴിച്ചതാ നിങ്ങൾ ഇവിടെയാണോ താമസം അതെ തനിച്ച് തനിച്ച് താമസിക്കുന്നതാ സുഖം ആണോ തനിച്ചിരുന്ന് മുഷിഞ്ഞിട്ടാ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് തനിച്ചിരുന്ന് മുഷിയാൻ മറ്റുള്ളവർ സമ്മതിക്കുമോ എന്റെ സമ്മതമില്ലാതെ ആരും എന്നോട് സംസാരിക്കുകയില്ല ആ തന്റെ ഇടം കൊള്ളാം കൂട്ടുകാരൻ വന്നല്ലോ ഞാൻ പോട്ടെ ആഹാരം കഴിഞ്ഞ് മുകളിലേക്ക് വന്നാൽ എന്റെ മുറിയിൽ നിന്ന് സംസാരിക്കാം ഇന്ന് പറ്റില്ല ഞങ്ങൾക്കൽപ്പം ജോലിയുണ്ട് എങ്കിൽ പിന്നിരിക്കില്ലായോ ഗുഡ് നൈറ്റ് ഗുഡ് നൈറ്റ് ഞാൻ എല്ലാം കണ്ടു ആ കണ്ടോ പിന്നെ എങ്ങനെയുണ്ട് കൊള്ളാമോ അവരാരാണെന്ന് അറിയാമോ രാജസാഹേവിന്റെ തോട്ടത്തിൽ വാക്കുണ്ടാക്കുന്നവരാ അതുകൊണ്ടല്ലേ അയാളെ പരിചയപ്പെട്ട് എങ്ങനെയെങ്കിലും വശത്താക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഓ സാഹിബ് പറഞ്ഞിട്ടാണോ പിന്നല്ലാതെ ഞാൻ അയാളെ പ്രേമിക്കാണെന്ന് വിചാരിച്ചു വല്ലാത്ത ബുദ്ധി തന്നെ നാളെ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിനോട് പറയുമ്പോൾ മാനേജർ എന്ത് പറഞ്ഞാലും ഉടനെ അറിയിക്കണമെന്നാ ബാസിന്റെ ആൾ സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ പോയി വിളിച്ചു മണ്ടശരോമിണി അവനെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോയവരാ അറുത്ത് മുറിച്ചത് മനസ്സിലായോ അതാണ് അറിയേണ്ടത് ഇനി അത് പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് കാര്യം ആ ഇനി അവന്മാര് വരും ഈ തൂവാലയിൽ എന്തോ രഹസ്യമുണ്ട് അവൻ എടുത്തിട്ടില്ലെന്നാണ് പറയുന്നത് 
എന്നിട്ട് അവൻ എവിടെ ആ മുറിന്റെ അകത്ത് കെട്ടിയിട്ടിരിക്കുക വെറുമൊരു വേലക്കാരനെ കൊണ്ട് സത്യം പറയിക്കാൻ കഴിവില്ലാത്ത തടിപാട് ഇനി അവനെ അടിച്ചാൽ അവന്റെ കാറ്റ് പോയത് തന്നെ അവനെ കൊന്നിട്ടെന്ത് കാര്യം അവൻ പ്ലാൻ എടുത്തോന്ന് അറിയണം എങ്ങനെയെങ്കിലും അവനെ കൊണ്ട് പറയിക്കണം പോ കൊല്ലു തോഴിച്ച് എന്തു വേണോ ചെയ്യും പോ ആ പ്ലാൻ വല്ലവരുടെ കയ്യിലും കിട്ടിയാൽ ഒന്നും മനസ്സിലാകില്ല എങ്കിലും അപകടമാണ് മധുമതിയെ നമ്മുടെ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി ആക്കിയാൽ എന്തെന്ന് നാം കാര്യമായ സംശയമേ ഉള്ളൂ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി ആകുമ്പോൾ പല രഹസ്യങ്ങളും അറിയേണ്ടി വരും പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് രഹസ്യം സൂക്ഷിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നാണ് പറയാറുള്ളത് അത് പണ്ടത്തെ പെണ്ണുങ്ങളെ പറ്റിയാ ഇന്നത്തെ പെണ്ണുങ്ങൾ അക്കാര്യത്തിൽ പുരുഷന്മാരെക്കാൾ മെച്ചമാ ശരി നാം അതൊന്ന് പരീക്ഷിക്കാൻ പോവുക എങ്ങനെ മധുമതിയെ കൊണ്ട് നമുക്കൊരു കാര്യം സാധിക്കാനുണ്ട് എന്താണ് നമ്മൾ സടന ശല്യപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയ എനിക്കറിയാം രമേശൻ നാളെ രാത്രി ഒരു മണിക്കൂർ സമയത്തേക്ക് അവൻ എന്റെ വീട്ടിൽ നിന്നും അകറ്റണം അവന്റെ വീടൊന്ന് പരിശോധിക്കാം അവനെ പറ്റി ഒരു വിവരവും കിട്ടിയില്ലല്ലോ കിട്ടു വേണ്ട നമുക്ക് പിടിക്കാം ഞങ്ങൾ വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നത് എന്റെ ഭാഗ്യം ഇതാണോ വീട് അതെ തന്നെ ഹോട്ടൽ വരെ എന്നോട് ഒന്നിച്ചു വന്നാൽ തീർച്ചയായും ഞാനത് പറയാൻ ഭാവിക്കുകയായിരുന്നു അവന്റെ വീട് അടിച്ചു പെറുക്കണം എന്താണ് ഈ ബഹളം അതൊക്കെ അങ്ങ് മനസ്സിലിരിക്കട്ടെ ഏ ഇവിടുത്തെ ഹൈ ക്ലാസ് വേലയൊക്കെ വേലിപ്പിള്ളക്ക് അറിയാം അതുകൂടെ ഒന്ന് അന്വേഷിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച ആ വേലിപ്പിള്ള ഇങ്ങോട്ട് കയറിയത് നിങ്ങൾ എന്താണ് ഈ പറയുന്നത് ഈ ഹോട്ടലിനെ പറ്റി പല പരാതികൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ സർവത്ര അശ്ലീല നടക്കുന്ന റിപ്പോർട്ട് അശ്ലീലം അതേടോ ഇവിടെ മുഴുവൻ അശ്ലീല നടക്കുന്ന എനിക്ക് നേരിട്ട് ബോധ്യമായി പിന്നല്ലാതെ ഈ ബില്ല് പോലും അശ്ലീലമല്ലേ അഞ്ച് രൂപ തൊണ്ണൂറ് പൈസ പോലും കയ്യിൽ പണമില്ലേ അത് പറഞ്ഞാൽ മതി ഇത് ആരുടെ ഹോട്ടലാണെന്ന് പറയാം രാജാ സാഹിബ് നേരിട്ട് നടത്തുന്ന ഹോട്ടലാണ് ഇതിനെ പറ്റി ആക്ഷേപിച്ചാൽ രാജാ സാഹിബ് അല്ല ദേവേന്ദ്ര കൊച്ചുപ്പിന്റെ ഹോട്ടലാണെങ്കിൽ അശ്ലീലം കേട്ടാൽ ഈ വേലിപ്പുള്ള പിടിയല്ല അതറിയാവോ നിങ്ങൾക്ക് അതിനെ എടുത്തോളാം സൂക്ഷിച്ചോളാം കേട്ടോ നിന്റെ വായ്ക്കരിക്ക് കൊണ്ടുപോകാരൻ ഈ രാജ്യം ഒന്നിനെ കിട്ടിയാൽ കൊള്ളാമായിരുന്നു വിഷമമാ കുടിയനാണെങ്കിലും ആ മനസ്സ് നിറയെ സ്നേഹവും വിശ്വസ്തയും അതുള്ളവർ ഈ നാട്ടിൽ നന്നേ കുറവാ ഫോണിൽ വിളിക്കുന്നു അല്ല രമേശ സാറിന് എന്നെ ആര് വിളിക്കാൻ ഓ അമ്മാവനായിരിക്കും ഞാൻ ഇതാ വരുന്നു മുറിയിൽ പൊയ്ക്കുന്ന പറഞ്ഞു Oh! 
ഹോട്ടൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യും ഇതാ വരുന്നത് എന്താണ് കാര്യം ഹലോ 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 നമ്മുടെ ഓഫീസിൽ നിന്നും കുറെ സാധനങ്ങൾ മോഷണം പോയിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളതായി നമുക്കറിയാം അത് മടക്കി തരണം മോഷണം പോയ സാധനങ്ങൾ എനിക്കറിഞ്ഞൂടാ ഉണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയാം രാജാസാഹിത്തിനറിയാത്ത കാര്യമുണ്ടോ നമ്മുടെ ആൾക്കാർ നിങ്ങളുടെ വീട് മുഴുവനും പരിശോധിച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ വന്നതേ ഉള്ളൂ ആ സാധനങ്ങൾ എവിടെ ഓഹോ അതിനായിരുന്നോ ആ പെണ്ണിനെ കൊണ്ട് ആ നാടകം അടിച്ചത് അവൾ ആരെങ്കിലും ആവട്ടെ ഉടനെ ആ സാധനങ്ങൾ മടക്കിത്തരണം തന്നില്ലെങ്കിൽ തരാനുള്ള മാർഗം നോക്കാം പണത്തിന്റെ പിൻബലത്തോടെ എന്ത് അക്രമവും ചെയ്യാമെന്ന അഹങ്കാരം അല്ലേ നടക്കട്ടെ ഇവൻ നമ്മുടെ മുറിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും അവിടെ വെച്ച് ശരിക്ക് ചോദിക്കാം എന്റെ തൊട്ടു പോകരുത് നോക്ക് ശബ്ദിച്ചു പോയാൽ ഇതിൽ ഉണ്ടെന്ന് നട്ടല് തുറച്ചു പോയി ഒന്ന് മയങ്ങിപ്പോയി വേലപിള്ള ഉത്തര ഇൻസ്പെക്ടർ ഇവിടെ ഞാൻ ഒരാളെ തിരക്കി വന്നു കണ്ടില്ല ഒരു മുറി കണ്ടപ്പോൾ സ്വന്തം റെസ്റ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് കരുതി അല്ല ഇത് രമേശനും നിങ്ങൾ തമ്മിൽ ഇത്ര ലോഹ്യമാണെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല കൊള്ളാം ഞങ്ങൾ ഉറ്റ സ്നേഹിതന്മാരാണ് അല്ലേ തൊഴിലാളി നേതാവും മുതലാളി രാജനും സ്നേഹിതന്മാർ മാത്രമോ ഇദ്ദേഹം എന്നെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നത് എന്തിനാണെന്ന് അറിയാമോ സൽക്കരിക്കാൻ ശരിക്ക് സൽക്കരിക്കാൻ ഇൻസ്പെക്ടർ സാർ ഇവിടെ ഉണ്ടായത് ഭാഗ്യമായി അല്ലെങ്കിൽ വെളുക്കുന്നത് വരെ ഇവരുടെ സൽക്കാരം കൊണ്ട് ഞാൻ വിഷമിച്ചു പോയേനെ ബൈ ബൈ രാജാ സാഹിബ് ഇനി ഒരിക്കലാകാം സൽക്കാരം ഗുഡ് നൈറ്റ് നിങ്ങൾ തമ്മിൽ ഇത്ര അടുപ്പമാണെന്ന് ഇൻസ്പെക്ടർ നിങ്ങൾ ഒരു പോലീസ് ഓഫീസറാണ് എങ്കിൽ അനുവാദമില്ലാതെ ഈ മുറിയിൽ കയറിയത് തെറ്റാണെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കണം മുറി തുറന്നു കിടന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ കയറിയിരുന്നു വാടക ഒരു പ്രശ്നമല്ല രാത്രി സമയത്ത് ആരും അറിയാതെ എന്റെ പ്രൈവറ്റ് റൂമിൽ കയറി ഒളിച്ചിരുന്നത് രഹസ്യം കണ്ടുപിടിക്കാനാണോ അല്ലേ ഇവിടെ അങ്ങനെ വല്ല രഹസ്യം ഉണ്ടോ പോലീസ് അധികാരം ഉള്ളത് കൊണ്ട് എന്തും ചെയ്യാമെന്ന് കരുതുന്നത് തെറ്റാണ് അതിലും തെറ്റാണ് അതില്ലാത്തവർ ഉണ്ടെന്ന് കരുതി ഓരോന്നും ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ ആരെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് അറിയുമില്ല പൊതുവെ പറഞ്ഞു തന്നേ ഉള്ളൂ വെളിപ്പിള്ളേ ഉത്തരം നമ്മളിവിടെ വന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് അത്ര ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു ഉത്തരം വരൂ സാഹിബ് നിങ്ങൾ ഇന്ന് ഈ രാജ്യത്തെ വെറും ഒരു പൗരനാണ് അത് ഓർമ്മയിരിക്കട്ടെ അവിടെ നിൽക്കണം ആരാണ് ഞാൻ വെറും ഒരു പാവാണ് അങ്ങനെ പിന്നെ എന്തിനാണ് ഇപ്പടപ്പ് പാവായതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഇപ്പടപ്പ് അതിപ്പം ഞാൻ സ്റ്റാർ ആയില്ലേ ഉള്ളൂ കൊറേ കഴിവും മുളച്ചോളും നടക്കടാ എന്തുവാടാ നാളെ രാവിലെ പോലീസ് ചെല്ലേക്ക് വരണം നാളെ നാടകമുണ്ട് നാടകത്തിന് വിട വരണം വന്നില്ല നിന്നെ ഞാൻ എടുക്കും വന്നേക്കാവേ എന്താണ് പറഞ്ഞോ എന്ത് ചെയ്തിട്ടും പറയുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് എന്തിൽ കൊള്ളാവട
കഴിവുള്ള ഒരു കൂടപ്പിറപ്പ് കുഴിയിൽ വീഴുന്നത് കാണാൻ എനിക്കിഷ്ടമില്ല മതുമതിയെ കണ്ടപ്പോൾ മുതൽ എന്തോ ഒരു അടുപ്പം തോന്നി ഇന്നലെ അത് മാറി അല്ലേ എനിക്കതിൽ അത്ഭുതമില്ല എന്നെ ഇപ്പോൾ വെറുക്കുന്നുണ്ടാവും ഇല്ല മതുമതിയുടെ കുറ്റമല്ലെന്നറിയാം ആ കൂട്ടത്തിൽ ചേർന്നാൽ ആരും ചീത്തയായി പോ ആ കൂട്ട് വിടുന്നതാണ് നല്ലത് ക്ഷമിക്കണം നിവർത്തിയില്ല എന്ത് ഞാൻ ആ കൂട്ടത്തിൽ ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞു അവസാനം വരെ കൂടെ നിന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ എന്റെ കാര്യം സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്ത് കാര്യം രാജാ സാഹിബ് തരുന്ന ശമ്പളം ചോരപുരണ്ട പണമാണ് അത് വേണ്ടെന്ന് വെച്ചില്ലെങ്കിൽ അവസാനം ദുഃഖിക്കേണ്ടി വരും ഹലോ ഫോറസ്റ്റ് ഹൗസ് അല്ലേ ഇന്നാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ആ ഇന്ന് രാത്രി തന്നെ ആ വെടിമരുന്ന് ഫാക്ടറി എങ്ങനെയെങ്കിലും തകർക്കണം എല്ലാ സാധനങ്ങളും നാളെ യുദ്ധസ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമെന്നാണ് അറിവ് ഇന്ന് രാത്രി തന്നെ സാധിക്കാം ശരി ഇതിലേതോ വലിയ രഹസ്യം അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനു വേണ്ടി ആ രാജാ സാഹിബ് ഇത്ര ബഹളം കൂട്ടുമോ ഇതിലെന്തോ രഹസ്യം നിവർത്തി പിടിച്ചു കഴുതെ ഞാൻ വിചാരിച്ച് വാസു വേണം എന്നാ ഞാനൊന്ന് കറങ്ങിയടി ചേച്ചി വരാം ശിഷ്യന് ഏതായാലും മര്യാദ അറിയാം ഗുരുവിന്റെ അടുത്തുനിന്ന് പഠിച്ചതാ എങ്കിലും സ്നേഹം കാണുകയില്ല കുറ്റപ്പെടുത്താൻ വന്നതാണോ അല്ല പരിഭവം പറയാൻ എന്തിന് എത്ര ദിവസമായി ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് ആ വഴി നടക്കാതിരിക്കത്തക്കവണ്ണം ഞങ്ങൾ എന്ത് അപരാധം ചെയ്തു അപരാധി ഞാനല്ലേ അതുകൊണ്ടല്ലേ പാട്ടി പുറത്താക്കിയത് അതിന്റെ വൈരാഗ്യമാണോ എങ്കിൽ തന്നെ എന്നോടായാൽ പോരെ തെറ്റമ്മ എന്ത് പിഴച്ചു എന്നെ പോലൊരു താൻ തോന്നിയ പ്രസവിച്ചത് തന്നെ ഞാൻ തർക്കിക്കാൻ വന്നതല്ല ആ സാധുവായ തള്ളയുടെ വേദന അറിയിക്കാൻ മാത്രം വന്നതാണ് അത് മാറ്റാനെങ്കിലും അവിടം വരെ ഒന്ന് വരണം അത് കൂടുതൽ വേദനയുണ്ടാക്കും എന്റെ പ്രകൃത പദാർത്ഥം അതൊന്നും മാറ്റാൻ ശ്രമിക്കരുതോ അമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയെങ്കിലും അല്പകാലം അടങ്ങിയൊതുങ്ങി ജീവിച്ചുകൂടെ അത്ര വലിയൊരു ത്യാഗമാണോ അത് ഇതാ നോക്കൂ ഞാനാണ് യാചിക്കുന്നത് ചേട്ടന്റെ കൈപിടിച്ച് വളർന്ന നടിന് കേൾക്കാൻ ഭാവമില്ലെങ്കിൽ ഈ ഉള്ളി ജന്മ ചേട്ടന്റെ മുമ്പിൽ വരില്ല ഞാൻ എന്ത് വേണമെന്ന് പറയൂ മുതലാളിയോ ഓ ധനേഷ മുതലാളി അയ്യോ അച്ഛൻ ആ ഞാൻ ആ മുറിക്കാൻ തിരുന്നല്ല അകത്ത മുറിയിൽ ഒരു വിഗ്രഹമുണ്ട് ഞാൻ വന്നത് ആ രാജാ സാഹിബ് എന്നെ വിളിച്ച് ഒരുപാട് പരാതി ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ നീ അനുസരിക്കുമെന്നാണ് അയാളുടെ വിശ്വാസം അല്ലാതെ തെറ്റാണെന്ന് പറയാൻ നോക്കുമോ തെറ്റല്ല അമ്മാവൻ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അനുസരിക്കേണ്ടവനാണ് എങ്കിൽ നീ മേരാൽ ആ രാജാ സാഹിബിനെ ഒരു തലത്തിലും ശല്യപ്പെടുത്തരുത് ഞാനും അയാളും തമ്മിൽ ഒരുപാട് ഇടപാടുകൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് പറയുന്നത് അമ്മവ അയാളുമായുള്ള ഏർപ്പാടെല്ലാം ഉടനെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് അയാൾ ചതിയനാണ് 
ചേടാ നീ എന്നെ ഉപദേശിക്കുകയാണോ ഞാനിവിടെ വന്നത് കൊണ്ട് നീ എന്നെ നിസ്സാരനാക്കുകയാണല്ലേ ഗുരുത്വം കിട്ടവനെ ഞാൻ നിന്റെ അമ്മാവനാണെന്ന് പുള്ളി വിചാരം പോയി നിൽക്കില്ലല്ലോടാ അതുള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രം അപേക്ഷിക്കുകയാണ് അമ്മാവ അയാളുമായുള്ള പണമിടപാടുകളെല്ലാം കഴിയുന്നത്ര വേഗം എന്റെ ഉപദേശം എനിക്ക് ആവശ്യമില്ല ചെയ്യണത് എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയാം ഇപ്രകാരം ക്ഷമിച്ചതിന് തെറ്റായിപ്പോയി ഈ നിമിഷത്തിൽ പുതല്ല എനിക്ക് ആയി ഞാൻ പറയുന്നതൊന്ന് കേൾക്കൂ എന്റെ അച്ഛൻ താണ് പറഞ്ഞത് കേൾക്കാൻ മനസ്സുണ്ടായോ ഇല്ല ചേട്ടാ ആകെ മാറിപ്പോയി അതറിയാതെ വന്നത് എന്റെ തെറ്റ് തന്നോട് മിണ്ടിയിട്ട് എന്താണോ പ്രയോജനം പ്രയോജനൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ സാറേ ഓ എത്ര നാളു കൊണ്ട് താൻ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു സാറിനെ കാണുന്നുണ്ട് സംഗതികളൊക്കെ വളരെ ഡീസെന്റ് ആയിരിക്കണം ആള് ഫോറിനാണ് ഫോറിൻ ഫോറിൻ എവിടെ നമ്പർ സെവൻ സിംഗപ്പൂരിൽ നിന്ന് ഇവിടെ ഒരു സാധനം വന്നിട്ടുണ്ടോ സാധനം യെസ് അതൊരു കള്ളക്കടത്ത സാധനമാണ് ഇവിടെ ഒളിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന അറിവ് കിട്ടി ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം ഇപ്പോഴോ ദീസ് മിനിറ്റ് അവർ ഉറങ്ങിയായിരിക്കും ഇടോ വേലിപ്പിള്ളയുടെ ശബ്ദം കേട്ട ചത്തവന് ചാടി എണീക്കും പിന്നെ അല്ലേ ഉറങ്ങുന്നവൻ വാട മുറിയിലേക്ക് ഞാൻ ഫോൺ ഇടോ വരുന്നുണ്ടോ എനിക്ക് ഞാനിപ്പോ പറയാതെ എനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് ഇടോ മാനേ എന്റെ തെമ്മാനിത്തരം കൊടുക്കുക ഞാൻ ഈ കാണിച്ചത് ഇവനേതാണ്ടിയൊക്കെ ഞാനൊരു ജാവാ ചരക്കാണല്ലോ പെണ്ണില്ലെങ്കിൽ ആണിനെ പെണ്ണാക്കേ ഇല്ലേ എന്നിട്ട് ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല ഇപ്പൊ മനസ്സിലായോ ഇവിടെ അച്ഛനില്ല നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഏഹ് അബദ്ധം പറ്റി പോയതാണ് ക്ഷമിക്കണം നിന്നെയൊക്കെ കസ്റ്റഡിയിൽ എടുക്കുന്നുണ്ട് സൂക്ഷി തന്നത് കടലാസ് പൂക്കളായിരുന്നു ഒരു നുള്ളു പൂമ്പൊടി പോകുവാനില്ലാത്ത കടലാസ് പൂക്കളായിരുന്നു കൈ നിറയെ കൈ നിറയെ സ്വപ്നങ്ങൾ തന്നത് കടലാസ്
கை நிறையே கை நிறையே சொப்னங்கள் தந்தது கடலாசு பூக்களாயிருந்தோ கடலாசு பூக்களாயிருந்தோ ஒரு ஸ்மார்ட் ரங்கு கழிச்சிட்டு வா தேங்க்ஸ் வேண்டாம் 
ഡ്യൂട്ടി കഴിയാൻ ഞാൻ കുടിക്കാറില്ല പോരെങ്കിൽ ഞാൻ തന്നെയാണ് ഡ്രൈവ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ ഞാൻ ഇറങ്ങട്ടെ അദ്ദേഹം ഒരു നല്ല മനുഷ്യനാണെന്ന് തോന്നുന്നു വളരെ ഏതായാലും കുടിക്കാഞ്ഞത് നന്നായി അതെന്താ കുടികൊണ്ട് കെടുതിയല്ലേ വരാറുള്ളൂ എന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇത്ര താല്പര്യവും അതിലെന്താണ് അതിശയം മറ്റൊന്നുമല്ലെങ്കിലും മലയാളിയല്ലേ എനിക്ക് എട്ട് മണിക്ക് റെസ്റ്റ് ഹൗസിൽ എത്തേണ്ടതാണ് ഇപ്പത്തന്നെ മണി എട്ടടിക്കാൻ ആയല്ലോ ഇവിടെ എങ്ങനെ ടാക്സി കിട്ടുമോ ടൗണിൽ പോയാലേ കിട്ടുകയുള്ളൂ മറ്റുള്ളവരില്ല ഇപ്പൊ കാത്തിരിക്കേണ്ടി വരുമല്ലോ പോയിട്ട് മടങ്ങി വരുമോ കോൺഫറൻസ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എങ്കിൽ എന്റെ ഈ കാർ കൊണ്ടുപോയിക്കൊള്ളൂ ആ ഡ്രൈവർ ഇല്ല സൂക്ഷിച്ച് ഡ്രൈവ് ചെയ്യണം ഇത് മിൽട്ടർ ജീപ്പ് അല്ല കേട്ടോ താങ്ക്സ് വണ്ടി മറ്റമായി വണ്ടി പോയാലും നിറയ്ക്കതില്ല കാര്യം നടന്നാൽ മതി തെളിവൊന്നുമില്ല പോലീസിന് സംശയമുണ്ട് രണ്ടു ദിവസത്തിനുള്ളിൽ സഹരനും കണ്ടുപിടിക്കാമെന്ന് തോന്നുന്നു അതൊന്നും സാരമില്ല സാർ എന്റെ ജീവൻ പോയാലും ഞാൻ ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാതെ മടങ്ങുകയില്ല താങ്ക് യു സാർ ഗുഡ് നൈറ്റ് അങ്ങനെ വിചാരിച്ചാലും വിരോധമില്ല നിങ്ങൾ നമ്മെ ശരിക്ക് രണ്ടിലും മരിച്ച് റിക്രൂട്ടിംഗ് ഓഫീസർമാരാണ് അതിൽ നാം എന്ത് വേണം ആ പട്ടാളക്കാരൻ നമ്മുടെ കാർ കൊടുത്തതിനാണോ ഈ ശല്യം നമ്മുടെ ഒന്നാന്തരം ഒരു കാർ നഷ്ടപ്പെട്ടതിന് പുറമെ ഈ അവമാനവും സഹിക്കണം മിസ്റ്റർ രാജ മരിച്ചത് ഈ നാടിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം സംരക്ഷിക്കുന്ന വീരന്മാരിൽ ഒരുവരാണ് 
ആ ജീവനോട് താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കാറല്ല ഈ നാട്ടിലെ സമ്പത്ത് മുഴുവനും വിസ്താരമാണ് അതുകൊണ്ട് ആ അപകടം ഉണ്ടായത് എങ്ങനെയെന്നറിയാൻ ഞാൻ അടങ്ങിയില്ല അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും ഏത് കൊല കമ്പനി വേണ്ടി വന്ന അനാഗത്താക്കും അത് മറക്കരുത് ഈ കേസ് അന്വേഷണം കഴിയുന്നവരെ ഇവിടെ വിട്ടെങ്ങും പോകരുത് വരും പിള്ളേർ ഉത്തരവാദിത്തം നോക്കിയുള്ള എന്നും വന്ന് അന്വേഷിച്ചുള്ള ആൾ വരും അപ്പോ കൂട്ടിരിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അല്ലേ ഇരിക്കും വരും നമ്മുടെ അടുത്തിരിക്കും അയ്യോ അത്രയ്ക്ക് മര്യാദ കെട്ടവളല്ലേ ഞാൻ ബാസ് ആര് ഞാനാര് ഈ നാട്ടിലെ നൂറായിരത്തിൽ ഒരുവൻ നമുക്കുണ്ടായിരുന്നതെല്ലാം പണം പദവി പ്രതാപം അധികാരം എല്ലാം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ പഞ്ചപുച്ഛമടക്കി നിന്നവർ അപഹരിച്ചെടുത്തു എന്നിട്ട് അവർ ഇപ്പോൾ നമ്മെ നോക്കി ഉച്ചരസത്തിൽ പുഞ്ചിരിക്കൊള്ളുന്നു പക്ഷേ മസുമതി അവസാനം ചിരിക്കുന്നത് നാമാണെന്നുള്ളത് അവർക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ അവരെങ്ങനെ അറിയാനാണ് ആർക്കും അറിഞ്ഞുകൂടാ ആർക്കും അറിഞ്ഞുകൂടാ പക്ഷേ ആ ചിരികട്ട് സകലരും നടഞ്ഞു അതിന്റെ മാറ്റൊലി ഈ നാട് മുഴുവനും മുഴങ്ങും അങ്ങനെ നമ്മോട് കാട്ടിയതിന് നാം പ്രതികാരം ചെയ്യും പ്രതികാരം ചെയ്യും അയ്യോ കേട്ടിട്ട് തന്നെ പേടിയാകും നീ പേടിക്കണ്ട അത് ശരിയാണ് നാടിനെതിരായി നിൽക്കുന്നത് നാടോ നമുക്കേറ് നാട് ഇല്ല മതുമതി ഇല്ല നമുക്ക് ഈ നാടുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല ഈ നാടിന്റെ ശത്രുക്കൾ നമ്മുടെ മിത്രൻ നാം അവരോട് കൂടിച്ചേർന്ന് നിന്ന് നമ്മുടെ പ്രതികാരം നിറവേറ്റും നിശ്ചയം ഒഴിക്കും ി മാസന്തൂർ എന്നെ സഹായിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ വിവരം വന്ന് പറയുന്നത് രാജാസാഹി പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് കുന്നുകളെയും ഓ അതൊക്കെ പണ്ട് ഇന്ന് അയാളും നിങ്ങൾ തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസവുമില്ല അത് ശരിയാണ് പക്ഷേ അയാൾ പറഞ്ഞാൽ എന്തും കേൾക്കുന്ന ഗൂണ്ടാക്കൾ എത്രയുണ്ടെന്നറിയാം എന്തൊക്കെയോ വലിയ രഹസ്യങ്ങൾ അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് തോട്ടത്തിലെ വരുമാനം മുഴുവൻ രാജാസാഹിബ് നേരിട്ടെടുക്കുകയാണ് ഉള്ളതെല്ലാം വിറ്റ് കാശാക്കി പോകാനുള്ള മട്ട കാണുന്നത് 
അപ്പോൾ തോട്ടത്തിൽ പണം മുടക്കിയവരുടെ ഗതി കണ്ടു തന്നെ അറിയണം തോട്ടമാണെങ്കിൽ നാൾക്ക് നാൾ മോശമായി വരികയാണ് രാജാസാഹിത്തിന് അതിന് അശേഷം നോട്ടവുമില്ല എനിക്കിപ്പോഴെല്ലാം മനസ്സിലായി സ്ഥലം വിട്ടാൽ ഇല്ല ഞാൻ അതിന് ഒരിക്കലും അനുമതിക്കില്ല അവനെ ഞാൻ നാളെ തന്നെ പോയി നേരിട്ട് കാണും അയ്യോ മുതലാളി സൂക്ഷിച്ചു വേണേ ഞാൻ എന്തിനും പോകുന്നവനാ അത് അവന്റെ നാട്ടിൽ ഇത് നമ്മുടെ മണ്ണല്ലേ അവനേക്കാൾ എത്രയോ വലിയവന്മാർ വന്ന് കൊമ്പുകൊക്കെ മണ്ണാണിത് ഞാൻ അവനെ ഒന്ന് കാണട്ടെ ദ്രോഹി ഞാനിവിടെ വന്ന കാര്യം പോലും നിങ്ങൾ പേടിക്കണ്ട നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അപകടവും വരില്ല അത് മതി ഞാൻ ഇറങ്ങട്ടെ ആ ാണെന്ന് എന്നോട് പറയൂ ഇവിടെ എല്ലാം റെഡി ഉടനെ പണം അയക്കണം യെസ് യെസ് സ്വർണമായിട്ട് മതി സ്വർണമായിട്ട് യെസ് ഇവർ അപ്പോഴപ്പോൾ അറിയിക്കാം യെസ് യെസ് ഗുഡ് നൈറ്റ് താങ്ക് യു ഗുഡ് നൈറ്റ് അപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് തമ്മിലുള്ള വിശ്വാസം നശിച്ചെന്നോ അതെ 
ഒന്നുകിൽ എന്റെ പണം അല്ലെങ്കിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്ന് തെളിയിക്കുന്ന ശരിയായ കണക്ക് രണ്ടിലൊന്നും എനിക്ക് അറിയാം അല്ലെങ്കിൽ ഞാനിവിടെ നിന്ന് പോകയില്ല ഓഹോ വഴക്കിനു വന്നിരിക്കുകയാണോ അതെ മിസ്റ്റർ ധനേഷ് നിങ്ങൾക്ക് നമ്മെ ശരിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ നിങ്ങൾക്ക് പോകാം പോകാനോ എന്റെ പണം തരാതെ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ആരംഭിക്കില്ല മര്യാദയ്ക്ക് പോകുന്നോ ഇല്ലാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വാങ്ങിക്കൊണ്ടുവരാം നീ ഇവിടെ ക്ഷമിക്കണം ബോസ് ഈ ലെറ്റേഴ്സ് ഒപ്പിടിക്കാൻ വന്നതാണ് ബാധിക്കൽ വന്നപ്പോൾ നിങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള തർക്കം കേട്ട് നിന്നുപോയി ഇദ്ദേഹത്തോട് രണ്ട് വാക്ക് പറയാൻ അനുവദിക്കണം ധനീസും മുതലാളി വെറുതെ വാശിക്ക് വേണ്ടി വഴക്കുണ്ടാക്കരുത് നിങ്ങൾ തമ്മിൽ ഇന്നോ ഇന്നലെയോ തുടങ്ങിയ ബന്ധമാണ് ഞാൻ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറിയാണ് ഈ തോട്ടത്തിലെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം എനിക്കറിയാം മുതലാളിയുടെ പണത്തിന് ഒരു കുഴപ്പവും ഇല്ലെന്ന് ഞാൻ ഞാൻ ശമ്പളക്കാരൻ ഇത്രകാലം ഉറ്റ മിത്രങ്ങളായി കഴിഞ്ഞ നിങ്ങൾ തമ്മിൽ തെറ്റിപ്പിരിയാരിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം പറഞ്ഞതാണ് ദയവായി എന്നെ വിശ്വസിച്ച് സമാധാനമായി പോകണം ഇല്ല എന്റെ പണം കിട്ടാതെ ഞാൻ പോവില്ല മുതലാളിയുടെ പണത്തിന് ഒരു കുഴപ്പവും വന്നിട്ടില്ല ഓഡിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ കണക്ക് കാണിച്ച് ബോധ്യപ്പെടുത്താം ഇപ്പോൾ പോകണം സാധ്യമല്ലാതെ പറഞ്ഞില്ലേ ഇവൾ പറഞ്ഞത് കേട്ടില്ലേ ഇവൾക്ക് പറയാം പണം എന്റേതാണ് ഒന്നും എന്റെ അടുത്ത് വേണ്ട ഒരു കാര്യം ചെയ്യും നിങ്ങൾ വലിയ പണക്കാരനല്ലേ എന്റെ പണത്തിന് ഉച്ചക്കരിയില്ല ഞാൻ മുടക്കിയ പണത്തിന് മാത്രം മതി രാഹുൽ വലിച്ചേക്ക് പിന്നീടാകാം ആ നിർബന്ധം തന്നെ അല്ലാതെ പോകുകയില്ല ഇല്ലെന്ന് എത്ര തവണ പറഞ്ഞു ഇന്നെ പോലെയുള്ളവർ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ കൈകെട്ടി വാകുത്തി നിലനോക്കിയല്ല നിന്നിട്ടില്ല നീ ഇന്നും നമ്മുടെ മുഖത്ത് നോക്കി നമ്മൾ അധിക്ഷേപിക്കും നിന്റെ ജീവം കൊണ്ട് അതിന് നീ സഭാത്രകം പറയും നിയമം പന്താറിയ കൈകളാറാ ഇത് നിനക്ക് പണം വേണം അല്ലെങ്കിൽ കറക്റ്റിലാണ് ഇപ്പോൾ അല്ലടാ നിന്നെ പോലെ നൂറായിരം കോടീശ്വരന്മാർ പിന്നും വെള്ളിയും കൊണ്ട് പൂജിച്ച പാഠങ്ങളാണ് ഇതെന്ന് നിനക്കറിയാമോ ഇതുകൊണ്ട് നാം നിന്നെ ചവിട്ടി അരച്ച അതിൽ ഇരുമ്പിച്ചങ്ങനെ വരുമ്പോഴാ ദ്രോഹി ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ മടങ്ങിച്ചിരുന്നില്ലെങ്കിൽ നീ ഇത്ര സമസ്യാണെന്ന് നാം പോലും കരുതിയില്ല തക്ക സമയത്ത് നീ എത്തി നിന്നിൽ നിന്ന് ഒരു രഹസ്യവും ഇനിമേൽ നമുക്കില്ല ഇന്നു മുതൽ നീ നമ്മുടെ സ്വന്തം പട്ടാളത്തിന്റെ പകയന്മാർ സ്പെഷ്യൽ തീവണ്ടിയില വടക്കെ പോകാൻ പോകുന്നു ഇന്ന് രാത്രി തന്നെ നമുക്ക് സഹകരണം ശരിപ്പെട്ടു നാമം വരാം അതിനു മുൻപ് ഉൾത്തി കൂടെ കൊണ്ടുവരണം അവന്റെ മകൻ സന്ധി കഴിഞ്ഞ് നീ കാണുകൊടുത്തോണ്ട് പറ്റും അല്ലോ എന്താടാ പോലീസിൽ അറിയിച്ചിട്ട് പോകുന്നതാ നല്ലത് കൊടുങ്കാട്ടിലേക്കല്ലേ പോകുന്നത് പോലീസിൽ അറിയിച്ചാൽ പിന്നെ നമുക്ക് പോകാനൊക്കില്ല അവര് ലാത്തിയും തോക്കും ജീപ്പും ഒക്കെയായി പുറപ്പെടും ആ കള്ളക്കൂട്ടം വിവരം പറഞ്ഞ് സ്ഥലം വിടുകയും ചെയ്യും അത് നേടാ എന്നാലും ഒരു മുൻകരുതലും കൂടാതെ നമ്മൾ മാത്രം പോയാൽ നിനക്ക് പേടിയാണെങ്കിൽ പേടിയും എന്തോ എനിക്കെന്തോ പേടിക്കാനിരിക്കുന്നു ഇന്ന് ചത്താൽ നാളെ വേണ്ട അന്നന്റെ കാര്യം അതുപോലാണ് എന്റെ കാര്യം ഞാൻ നോക്കിക്കൊള്ളാം ിലേക്ക് പോകുന്ന വഴി ഇതാണോ നോക്കട്ടെ ഇത് തന്നെ ബാബു യെസ് നളിന് സ്പീക്കിംഗ് ആര് പാർട്ടിയോ ശരി ശരി കാർ അയച്ചാൽ മതി ഞാൻ ഉടനെ വരാം ആരാ മോളെ ഫോണിൽ വിളിച്ചത് അച്ഛനാ 
ഞാൻ ഉടനെ അങ്ങോട്ട് ചെല്ലണമെന്ന് എങ്ങോട്ട് അച്ഛന്റെ ക്ലബിലേക്ക് എനിക്കെന്താ ഒരു പരിഭ്രമം എനിക്കോ എനിക്കെന്താ പരിഭ്രമം മോളെ എന്തിനാ ക്ലബിലേക്ക് വിളിക്കുന്നത് എന്തോ അത്യാവശ്യമായി വല്ലതും പറയാനായിരിക്കും അത് ഫോണിൽ പറഞ്ഞാൽ പോരെ ഈ രാത്രിയിൽ അങ്ങോട്ട് വിളിപ്പിക്കണോ കാർ വന്നു ഞാൻ പോട്ടെ ഒറ്റയ്ക്കോ വേണ്ട മോളെ ഞാനും കൂടെ വരാം വേണ്ട അച്ഛന്റെ സ്വഭാവം അറിഞ്ഞുകൂടെ അച്ഛൻ ദേഷ്യപ്പെടും ഞാൻ പോയിട്ട് ഇപ്പൊ തന്നെ വരാം ത്തേക്ക് തന്നെ മുന്തി പോകരുത് നാം ഇതാ പുറപ്പെടുന്നു അപ്പോഴേക്കും എല്ലാം റെഡി ആയിരിക്കണം അങ്ങനെ സകലതും പൂർത്തിയായി നാം നാളെ ഈ നാട്ടിൽ നിന്നും പോവുകയാണ് അതെ പക്ഷെ അതിനു മുമ്പ് ചിലതല്ല ഇവിടെ നടക്കും നമ്മൾ ഒരിക്കലും മറക്കാത്ത രീതിയിലുള്ള മഹാസംഭവങ്ങൾ നാം എത്ര കാലമായി അതിൽ കാത്തിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ നീ ഇത്ര കാലം നമ്മുടെ കൂടെ ജോലി ചെയ്തതിന് തക്കതായ പാരിതോഷികം നാം നിനക്ക് തരുന്നു പാരിതോഷികമോ അതൊന്നും പ്രതീക്ഷിച്ചല്ല ഞാനിവിടെ ജോലിക്ക് വന്നത് അവസാനം വരെ ബാസിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്നാണ് എന്റെ ആഗ്രഹം ബുദ്ധി വന്നു നിന്നെ ഒരിക്കലും കൈവിടുകയില്ല നിന്നോട് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ രഹസ്യം പറയാൻ പോവുകയാണ് സമീപത്തുള്ള റിസർവ് വനത്തിൽ നമുക്ക് രഹസ്യ സങ്കേതമുണ്ട് ഉടനെ നമുക്ക് അവിടേക്ക് പുറപ്പെടാം അവിടെ നിന്നും നേരെ നമ്മുടെ സ്വന്തം നാട്ടിലേക്ക് വേഗം യാത്രയ്ക്ക് എല്ലാവരും ഹലോ രാജാ സാഹിബ് ബംഗ്ലാറല്ലേ സാഹിബ് ഇല്ല അവിടെ എന്താ പോയോ എങ്ങോട്ട്
എന്തിനാണിത് വല്ലാത്ത ബുദ്ധി തന്നെ വരട്ടെ എല്ലാം കണ്ടതിന് ശേഷം സർട്ടിഫിക്കറ്റ് തന്നാൽ മതി അച്ഛന്റെ അരികിലല്ലേ ഞാൻ അതിൽ കൂടുതലൊന്നും എനിക്ക് ആവശ്യമില്ല എല്ലാ എന്റെ മടത്തരം മോളെ ആ പരമവചകനെ കണ്ണുമടച്ച് വിശ്വസിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫലം സാരമില്ല ഇനി അതിനെപ്പറ്റി ആലോചിച്ച് വിഷമിക്കുന്നതെന്തിന് എന്റെ മോൾ ഇങ്ങനെ വേദനിക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ എനിക്കൊരു വേദനയും ഇല്ല അച്ഛൻ ധൈര്യമായിരിക്കണം ഞാനോ ഭ്രാന്ത് അല്ല എന്നേക്കുമായി നഷ്ടപ്പെട്ട ദുരധികാരം വീണ്ടെടുക്കാമെന്ന് വ്യാമോഹിക്കുന്ന നീയാണ് ഭ്രാന്ത് കൊല്ലും കൊലയും ഇനിയും നടത്തി രക്ഷപ്പെടാമെന്ന് കൊതിക്കുന്നതാണ് ഭ്രാന്ത് നമ്മുടെ ഭ്രാന്തിന്റെ ഫലം നീ അനുഭവിക്കാൻ പോവുകയാണ് ആദ്യം മുതലേ നീ നമ്മൾ പലതരത്തിലും നീ നമ്മൾ ശല്യപ്പെടുന്നു നമ്മുടെ പ്രതികാരാഗ്നിയിൽ നീയും നിന്റെ ഉറ്റവരും ചാമ്പലാകാൻ ഇനി നിമിഷങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നിമിഷങ്ങൾ തേയിളകിയ കാട്ടുമൃഗമേ ഇത് കേരളമാണ് ഈ മണ്ണിൽ അക്രമം വിതച്ചവരെല്ലാം കൊയ്തെടുത്തത് സ്വന്തം നാശമാണ് നാശം തന്നെ നാമം കൊയ്യാൻ പോകുന്നു നിന്റെയും നിന്റെ കൂട്ടരുടെയും നാശം എടാ കൊടും പാതകി പിറന്ന നാടിന് ദ്രോഹം ചെയ്യാൻ ഒരുപ്പെടുന്ന നിന്നെ നിന്നെ പോലെ നൂറായിരം പേർ ശ്രമിച്ചാലും സാധ്യമല്ലെന്ന് നാം ബോധ്യപ്പെടുത്തി തരാം ഉസ്മാൻ സാധനങ്ങളെല്ലാം വണ്ടി കേട്ടി കൊണ്ടുവയ്ക്കു വേണം ഏതാനും മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ഈ വഴിത്തിരി കത്തി കത്തി പാമ്പിന് തീ കൊടുത്തു അത് പൊട്ടിത്തെറിച്ചു അതോടൊപ്പം ഈ ഗുഹയും ഈ ഗുഹയിലുള്ള സാഗരതും നൂറ് നൂറായിരം ചെറു കഷണങ്ങളായി ചിന്തിച്ചിടറ് അതേ സമയം അങ്ങനെ പടയാളികളെയും കൊണ്ടുപോകുന്ന തീവണ്ടിയും പൊട്ടിത്തെറിക്കും അങ്ങനെ എന്റെ പ്രതികാരം സമ്പൂർണ്ണമാകും ഭഗവതി Thank you. 
വന്നു പോയി സാരമില്ല വേറൊന്നും വാങ്ങിക്കാം അത് പോരാ അത് വിലപ്പെട്ട പലതും ഉണ്ട് വേണ്ടി പെറ്റമ്മയെ പോലും നിൽക്കുന്ന നീയും ഈ മണ്ണിൽ പിറന്നല്ലോ ബാമ്പിന്റെ വഴിത്തിരി കെട്ടുപോയാലോ അത് കത്തി തീരാനാമ്മ പോയാൽ പോരെ
യാതൊന്നുമില്ല <laughs> 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 സോറി മാഡം പക്ഷേ എങ്ങനെ വിശ്വസിക്കും ഒരു സംശയം പോലും ഒരുത്തർക്കും തോന്നരുതെന്നായിരുന്നു എന്റെ ആഗ്രഹം മിസ്റ്റർ രമേശ് തുറിച്ചു നോക്കണ്ട ഞാൻ സെൻട്രൽ ഇന്റലിജൻസിലെ ഒരു ഓഫീസറാണ് മേജർ നായരുടെ മരണത്തിനിടയാക്കിയ ജീപ്പ് അപകടത്തെപ്പറ്റി അന്വേഷിക്കാൻ എന്നെ ഇങ്ങോട്ട് അയച്ചതാണ് ധരിച്ചു അല്ല ഇതാ എന്റെ സഹായത്തിനായി അയച്ചയാൾ ഇതൊന്നും ഓടിക്കായിരുന്നു ഞാൻ എത്ര മഠയാണ് അല്ല ഇൻസ്പെക്ടർ നിങ്ങളാണ് എന്റെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സഹായിച്ചത് ഞാനോ എങ്ങനെ ഫോണിലൂടെ കിട്ടിയ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ എന്ത് ഫോണിലൂടെ നിർദ്ദേശം നൽകിയത് ഞാൻ തന്നെ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ സഹായത്തോടെ ഇവിടുത്തെ ചാരസംഘത്തെ മുഴുവൻ പിടികൂടാൻ സാധിച്ചതിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോടെല്ലാം നന്ദി പറയേണ്ടതാണ് പ്രത്യേകിച്ച് മിസ്റ്റർ രമേശിനോട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു എന്റെ നാട്ടിന്റെ ശത്രുക്കളെ അടിച്ചമർത്തേണ്ടത് എന്റെ കടമയല്ലേ സകലരും ഇങ്ങനെ കരുതിയിരുന്നെങ്കിൽ ആ ഇൻസ്പെക്ടർ എന്റെ ജോലി പൂർത്തിയായ സ്ഥിതിക്ക് ഞാൻ ഇന്നത്തെ പ്ലെയിൽ തന്നെ മടങ്ങിയാണ്